God bless you. Dios los bendiga. Shalom. I'm going to be bringing a message today that's a little different. If you believe this message or you don't believe it, it doesn't matter. Esta mañana el hermano va a traer un mensaje que es un poco diferente. Si lo cree, bueno, si no lo cree también, no hay gran problema. It's not essential to your salvation. No es esencial para su salvación. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, I thank you for this day you have given me. Dios mío, te damos gracias este día que nos has por este día que nos has dado. And I know we can do all things through Christ. Y sabemos que podemos hacer todas las cosas mediante nuestro Señor Jesús. In this day, the people who are supposed to be here are here. Y la gente que debía estar aquí esta mañana aquí está. I ask that you would send your angels. Te pido Dios mío que envíes a tus ángeles. The Holy Spirit would send the anointing. Y que el Espíritu Santo envíe su unción. That you will receive this message. Y que recibamos este mensaje. Place an angel before us. Un ángel delante de nosotros. One behind us. Uno detrás de nosotros. One to our right. Uno a nuestra derecha. And one to our left. Y otro a nuestra izquierda. That they would fight. Que peleen. Against any spirit of retaliation. Contra cualquier potestad que quiera dañarnos. Against the congregation. Y que quiera dañar a la congregación. Us. A nosotros. Our family. Nuestras familias. All this we pray in Jesus' name. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Se puede sentar, hermano. Praise God. Okay. Uh, man measures time in, in linear. El hombre, nosotros los hombres medimos el tiempo en, en línea. But God, cyclical. Pero Dios lo hace como un ciclo. So, what has happened before, like the seasons, y como lo que ha pasado antes, como las estaciones del año, I have to take you back, tengo que llevarlo hacia atrás, so you can know, para que entienda, o lo conozca, hap what's happening now, lo que está pasando ahora, or what's going to come, o lo que va a suceder. If you would open your Bibles, y si abre su Biblia, Genesis, en el libro de Génesis, 6, 6, and we're going to, we're going to be talking about, the giants in the Bible. Y vamos a estar hablando esta mañana de los gigantes de la Biblia. Okay, you ready? Está listo. Amen. And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took of them wives while they were chose. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for he is also flesh, yet his days shall be a hundred and twenty years. There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them. The same became mighty men, which were of, God, were of old, men of renown. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. And he repented the Lord that he had made man in the earth, and greed him to his heart. And the Lord said, I will destroy man I have created from the face of the earth, both man and beast, and creeping thing in the fowls of the air, for repented me that I have made them. This is in verse, uh, uh, capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho un hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de la, sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me he arrepentí, arrepiento de haberlos hecho. Ok, so it says that, uh, that daughters were born to the men, ok, of that time, and they were fair. Y dice la Biblia que nacieron hijas de los hombres y eran bellas. Uh, what it means is they were beautiful, uh, 
flawless, perfect, and pleasing to the eye. Y dice, quiere decir que ellas eran hermosas, que eran placenteras a la vista de los ojos. Of course they were, because they took after their mother, Chava, or Hava, Eva, or Eve, their mother. Y, y claro, y por supuesto que eran hermosas, pues se parecían a Eva. Uh, otros nombres tiene Chava, Eva. Okay. Well, let's continue. So, uh, continuemos. So, who, who were the sons of God? In, in, uh, in Hebrew, it's the Ben Elohim. Dice, ¿y quiénes son los hijos de Dios? En el hebreo se les da el nombre de Ben Elohim. And as Cantiflas will say, ahí está el detalle. Y como, como decía Cantiflas, wow, well, you got it. <laughs> okay, so the Ben Elohim, the sons of God, they took wives of all them that they wanted. Okay, so los hijos de Dios tomaron esposas de las que ellos quisieron. They didn't ask for their hand in marriage, they stole them. Just like some of you ladies here in Mexico, your husband stole you. Pues ellos no pidieron la mano de ellas, simplemente se las llevaron, se las robaron como algunas personas les ha sucedido en México, ¿verdad? Que se llevan a las mujeres. And I know there's some here because I've heard. Yo sé que hay algunas porque yo he oído de ello. There are four theories about this, uh, the angels and the women and giants, but only two are worth mentioning. Existen cuatro teorías acerca de estos ángeles y de las mujeres y de estos gigantes. Solamente vamos a tocar dos esta mañana. There, there were all, they were, uh, the first theory is that they were the, the sons of God were the line of Seth. Y una de las primeras teorías que los hijos de Dios eran del lineaje de Seth. Uh, go to Genesis 4.25. Vayamos a Genesis 4.25. Keep your Bibles open to there because we're going to be mainly in there. Yeah. Si uh, continuamos con nuestra Biblia abierta, vamos a estar usándola. And Adam knew his wife again and she bare a son and called him Seth. For God said she had appointed me another seed instead of Abel, who Cain slew. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth, porque Dios dijo, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Cain. Okay. The reason that they say the giants were born on the earth was because the godly sons of Seth married with the bad daughters of Cain. La razón de que nacieron gigantes es de que los, el linaje de Set se casó con las hijas de, de los hombres. Daughters of Cain. De, de los hijos de Cain, perdón. Okay. Now remember, Cain killed his brother Abel. Ahora recuerde que Cain mató a su hermano Abel. If we go to Genesis 5.3. Y si vamos a Genesis 5.3. And Adam lived in 130 years and begat a son in his own likeness after his image. And he called him Seth. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. And Adam also, he, he, he had daughters. Y Adán también tuvo hijas. And it also in verse uh, 4, 5, 3. Y también en el versículo 4, 5 y 3. Yeah, 5, five, 4. Five, 5, 4 y 3. Uh, and it says that Adam had begun Seth, and also Seth also begat daughters. Dice que también Seth tuvo hijas. Okay. And Seth begat Enos. Y Seth tuvo a Enos. If that's in 4.26. Y eso se encuentra en 4.26. And Seth to him also was born a son, and he called the name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. Versículo 26 del capítulo 4. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Okay, when you look at this, you investigate it, it, it reads the man began to call themselves by the name of Jehovah, or in other words, to call the idols they created by the name of Jehovah. Y lo que significa esto que cuando los hombres empezaron a llamar en el nombre de Jehová empezaron a hacer imágenes que empezaron a llamarle Jehová. Okay, so we see that Adam, Seth, and Enos, they, they also had daughters. Y vemos que Seth tuvo a Enos y ellos también tuvieron hijas. And, and we read that it says that the Ben Elohim, the sons of God, saw that the daughters of men were, were fair. Y dice, y vemos que los hijos de Dios, el Ben Elohim, uh, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. 
It does not say that the daughters of Cain, but the daughters of man. Y no dice las hijas de Caín, pero los, las hijas de los hombres. Okay, let's think about this. God is a God of order, correct? Right? Vamos a pensar esto. Dios es un Dios de orden. Okay, let's say that at that time, before the flood, a godly man. Vamos a decir que eh, antes del diluvio, un hombre de Dios. And after the flood. Y después del diluvio. And even today. Y aún hoy. Uh, say a godly man married a, a daughter of Cain. Que algún un hombre de Dios uh, haya se case o se haya casado con una hija de Caín. Okay. Well, they produce giants. Well, estos producieron gigantes. Yes, no. Sí o no. Why not? Por qué no? Because like produces like. Porque uno produce a su misma semejanza. Yeah. In order to get something different, you have to add something to the DNA in order to produce something new or different. The, la forma de cambiar algo es introducir algo nuevo para modificar lo que ya ha sido creado. So God is a God of order. Así que Dios es un Dios de, honor, de, de honra, now perdón, the, de orden. Now the second thought is... Uh, but it's written in Genesis 6, 2. Let's just kind of read that there. Okay. Vamos a leer en Genesis 6, 2. And it, that the, the daughters, that the sons of God took the daughters of men. Dice okay. que los hijos de Dios tomaron las hijas de los hombres. And we know that the word of God means what it says. Y sabemos okay. que la palabra de Dios dice, es verdad lo que la palabra de Dios dice. And Scripture always verifies itself. Y la escritura siempre se, se verifica con sí misma. In the Old Testament, the Son of God, the Ben Elohim, is never used for a man. Y en el Antiguo Testamento, el Ben Elohim, ben Elohim los hijos de Dios, never used for a man. nunca se usa o se le atribute a un hombre. Okay. But always of supernatural beings that are higher than men, but lower than God, the angels. Pero si no, alguna, algún ser superior uh, como a los ángeles. Okay. The term Ben Elohim, Son of God, can be found in various books of the Bible. Let's go to Job 1.6. Y, y el título Ben Elohim lo podemos hallar en ciertas partes de la Biblia. En el, vamos al capítulo de Job. 1, capítulo 1, versículo 6. Now, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also was there among them. Y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. You notice that Satan was, was there also. Y si nota, que mira, ahí estaba Satanás. Why was he there? ¿Por qué estaba ahí? Because technically he was an a, a, a angel, a fallen angel, but an angel. Porque técnicamente él era un ángel, un ángel caído. Okay, in the same book, we're going to go to Job. Y en el mismo libro de Job, 38, 4, and 7. Verse, vamos a ir al, verse, al capítulo 38. This is God speaking to Job. He's asking him a question. 38, 7. Uh, 38, 4 to 7. 38, de 4 al 7, perdón. Okay. Where was thou when I laid the foundations of the earth? Declare if thou hast understanding. Who had laid the measures thereof, if thou knowest? Or who has stretched the line upon it? Whereupon are the foundations thereof fastened? Or who laid the cornerstone thereof? When the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. Dice así, versículo 4 del capítulo 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber.